হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং বিডি ট্রান্সফর্মারের অন্য আরেকটি ম্যাথের ক্লাসে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকের ক্লাসটি খুব ছোট কিন্তু পরীক্ষায় আসার মতো একটি অঙ্ক এই সূত্র এবং এই সূত্রের ব্যবহার যদি আপনারা জানেন সামনে আমি যে অঙ্কগুলো করাবো সেটি হয়তো বুঝতে সহজ হয়ে যাবে চলুন তাহলে দেখে নিই আজকের ক্লাস তো ক্লাসটি শুরু করার আগে আমি এখানে দুটো ফর্মুলা লিখে রেখেছি এই ফর্মুলার দুটি আপনারা মুখস্থ করে নেবেন আমি ফর্মুলার প্রমাণে আর যাচ্ছি না ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সি দ্যাট মিন্স একটা ট্রান্সফর্মার সর্বোচ্চ দক্ষতায় কখন কাজ করতে পারে একটা ট্রান্সফর্মারের দক্ষতা বলতে আমরা কি বুঝি দেখা আছে একজন মানুষের একটা দক্ষতা থাকে একটা মেশিনেরও ঠিক তেমনই একটা দক্ষতা থাকে যে একটা মেশিন কখন সবচেয়ে বেশি দক্ষতায় কাজ করতে পারবে যখন তার কোল লস এবং কপাল লস এর পরিমাণটা সমান হবে অর্থাৎ কোল লসের মান যা হবে কপাল লসের পরিমাণ ঠিক যখন সমান হবে তখনই ওই ট্রান্সফর্মারটা আমরা বলবো ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সিতে চলছে তারপরে হচ্ছে ওই ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সি অবস্থায় দ্যাট মিন্স ওই ট্রান্সফর্মারটা যে ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সিতে চলছে ওই অবস্থায় তার কেবিএ রেটিংটা কত হবে মানে সে আউটপুটে আসলে আমাকে কত কেবিএ দিচ্ছে বা আমি তার থেকে কত কেবিএ পাচ্ছি ওই অবস্থায় হিসাব যদি করি তাহলে সেটি কিভাবে বের করব কেবিএ ম্যাক্সিমাম দ্যাট মিন্স ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সি অবস্থায় তার আউটপুট কেবিএ সে কত কেবিএ আমাকে দিচ্ছে সেটি ইজ ইকুয়াল টু কেবিএ রেটেড ওই মেশিনটার গায়ের কেবিএ রেটিংটা কত ইন্টু রুট ওভার ডাব্লিউ সি দ্যাট মিন্স কোল লস বাই ফুল লোড কপাল লস এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা মনে রাখবেন এটি যে ফুল লোড কপাল লস শুধু কপাল লস না কিন্তু এটা হচ্ছে কি ফুল লোড কপার লস তো ডাব্লিউ কোর কোর লস সেটা তো ফিক্সড আর এই কপাল লসটা হিসাব করতে হবে ফুল লোড অবস্থায় যখন সে চলে তখন কপাল লসটা কত সেটি হিসাব করতে হবে তো ডাব্লিউ কোর বাই ফুল লোড কপাল লস এর উপর রুট ওভার দিবেন ইন্টু কেবিএ রেটেট এর সাথে গুণ দিলেই কেবিএ ম্যাক্সিমামটা পাওয়া যাবে এখানে কেবিএ ম্যাক্সিমাম বলতে মূলত সব কিছুই ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সি থেকে এসেছে ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সিতে যখন একটা মেশিন চলবে ওই অবস্থায় আমাকে কত কেবি এসে আউটপুট দিবে সেটি হচ্ছে মূলত কেবিএ ম্যাক্স তো এই দুটো সূত্রের উপর ডিপেন্ড করে আমরা একটি অঙ্ক করব হ্যাঁ ইলেভেন থাউজেন্ড অবলিক টু থার্টি ভোল্ট ওয়ান নাইনটি ফাইভ সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফর্মার হ্যাজ কোল লস অফ ওয়ান and full load copper loss of 1.6 kW determine maximum efficiency at unity power factor load bolte se apnar kache ekta ei rating er ekta ki ache transformer single phase transformer ache ebong 195 kva hocche jar kva rating ebong ei transformer tar copper loss ebong full load copper loss ebong core loss er man deya ache core loss hocche 1.4 ebong copper loss hocche 1.6 kW oi obosthay apnake maximum efficiency ta ber korte hobe যদি সে ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর লোডে সাপ্লাই দিয়ে থাকে তাহলে দেখুন আমরা জানি কি কেবিএ ম্যাক্স এর সূত্রটা আমরা জানি কেবিএ ম্যাক্স ইজ ইকুয়াল টু কেবিএ রেটেড ইন্টু রুট ওভার ডাব্লিউ সি বাই ফুল লোড কপার লস তো আমরা কেবিএ রেটেড জানি দেখুন রেটেড কেবি হচ্ছে ওয়ান বসিয়ে দিব ইন্টু রুট ওভার ওয়ান হচ্ছে এই যে দেখুন কোল লসের পরিমাণ ওয়ান আর ডিবেট বাই ওয়ান হচ্ছে ফুল লোড কপার লস এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা তো কিলো ওয়াটে এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফোরটা দেখুন কিলো ওয়াটে আর এই ওয়ান পয়েন্ট সিক্সটা দেখুন এটাও কিলো ওয়াটে তো এই কারণে যদি দুইটা আপনার কিলো ওয়াট কিলো ওয়াট হয় অনুপাতের ক্ষেত্রে আপনি এটাকে ওয়ার্ডে প্রকাশ করে লিখা যে কথা এটাও ওয়ার্ডে নিয়ে এটাও ওয়ার্ডে নিলে ভাগ দিলে যে মানটা আসবে এটা কিলো ওয়াটে রেখে এটাকেও কিলো ওয়াটে রেখে ভাগ দিলে সেম মানটা আসবে এই কারণে মূলত এইখানে আপনাকে কনভার্ট করে আবার ওয়ার্ডে নিতে হবে না মনে রাখতে হবে শুধু একটাকে কিলো ওয়াট আর একটাকে ওয়াট এরকম করা যাবে না দুটোকে যদি কিলো ওয়াট হয় দুটাকে কিলো ওয়াটে রাখতে হবে অথবা দুটোটাকে ওয়াটে নিতে হবে তা আমি কিলো ওয়াটে রেখে দিয়েছি তারপরে এটা হচ্ছে কেবিএ এই রেটিংটা হচ্ছে কেবিএ তাহলে এই রেটিংটা যদি কেবিএ হয় তাহলে আউটপুটে কি রেটিং এ আসবে কেবিএ রেটিং এ আসবে এই রেটিংটা যদি বিএ হয় তাহলে আউটপুটে কিসে আসবে বিএ রেটিং এ আসবে কারণ এই একক আর এই একক কাটাকাটি গেছে শুধুমাত্র এর এককের উপর ডিপেন্ড করে আউটপুটের এককটা কি হবে সেটা আসবে তাহলে আমরা পেলাম কত ওয়ান এইটি টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান কেবি এই যে রেজাল্টটা পেলাম এটা হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সি অবস্থায় সে আমাকে এত কেবি এ সাপ্লাই দিতে পারে এখন আসুন আমরা জানি কি ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সি শর্ত কি শর্ত হচ্ছে ডাব্লিউ কোর ইজ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ কপার মানে কোল লস এবং কপার লস সমান হবে দেখুন আমার কাছে কোল লস আছে কত ওয়ান তাহলে এই ওয়ান এটা যদি কোল লস হয় 
তাহলে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি অবস্থায় এটাই হবে কি কপার লস তাহলে ডব্লিউ কোর ইজ ইকুয়াল টু ডব্লিউ কপার ইজ ইকুয়াল টু কত 1.4 কিলোওয়াট দেন আসুন ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি এট ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি বের করব কার জন্য ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর লোডের জন্য তাহলে দেখুন আমাদের আউটপুট এই যে ট্রান্সফরমারটা আমি বলেছি কি আমাকে 182.41 কেবিএ আউটপুট দিতে পারে এই আউটপুটটা কিসে বলছি আমি কেবিএ তে বলছি আমি যদি সেটাকে কিলোওয়াটে বলতাম তাহলে কি করতে হতো এই কেবিএ এর সাথে গুণ পাওয়ার ফ্যাক্টর মানে এই কেবিএ এর সাথে পাওয়ার ফ্যাক্টর যদি আমি গুণ করে দিতাম তাহলে রেজাল্টটা হয়ে যেত কিলোওয়াটে কিলোওয়াটে হয়ে যেত তো এই যে দেখুন এই ইটা ম্যাক্স ইজ ইকুয়াল টু আউটপুট ডিভাইড বাই আউটপুট প্লাস লস দ্যাট मींस এ আউটপুট উপরে আমি আউটপুট লিখেছি আউটপুটটা এটা হচ্ছে মূলত এই কেবিএ এর রেটিং ইনটু 1 1টা কেন লিখেছি এই যে ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর দ্যাট मींस পাওয়ার ফ্যাক্টরের পরিমাণ হচ্ছে কত 1 যদি এখানে 0.8 পাওয়ার ফ্যাক্টর থাকতো তাহলে এখানে আমি 0.8 গুণ করতাম যদি 0.9 থাকতো তাহলে 0.9 গুণ করতাম আসলে ইউনিটি বলার কারণে আমি কি গুণ করেছি 1 গুণ করেছি তাহলে এই যে এটা আর কেবিএ থাকলো না এখন কেবিএ এর সাথে পাওয়ার ফ্যাক্টর গুণ হয়ে এ দুটো কি হয়ে গেল কিলো ওয়াট হয়ে গেল ওকে এটি হচ্ছে আমার আউটপুট তো सेम ভাবে এই নিচের এটাও আউটপুট এই আউটপুট প্লাস লস লস যদি যোগ করি তাহলে এই নিচেরটা কি হয়ে গেল ইনপুট হয়ে গেল আউটপুটের সাথে যদি লস গুলোকে যোগ করে দিই তাহলে সেটাকে বলা হয় কি ইনপুট পাওয়ার তো তাহলে লস লস গুলো কি কি আমরা জানি কোল লস প্লাস কপার লস এখন আসুন কোল লস আর কপার লস এই ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে আমরা বলেছি কি সমান এবং যার পরিমাণ আগেই আমি লিখে রেখেছি কত 1.4 কিলোওয়াট এজন্য এটাই কোল লস আবার এটাই কি কপার লস এজন্য দুটো একটা কোল লসের জন্য আর একটা কপার লসের জন্য 1.4 আমরা বসিয়ে দেব কিন্তু 100% দিয়ে দেব দেন এটাই সমাধান করলে 98.5% এফিসিয়েন্সির পরিমাণ বের হয়ে যাবে এভাবেই সাধারণত এই অঙ্কগুলো করা হয় সামনে আমরা আরো জটিল অঙ্ক দেখব এই সূত্রের উপর ভিত্তি করে সেজন্য আমি সহজ सूत्रटुकु आगे देखान चेषा कर भलो थकबें